എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം ഒൻപതാം ക്ലാസിൻ്റെ രസതന്ത്രം പുസ്തകത്തിലുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ക്വസ്റ്റിനുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആയതിനാൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഘമാണ് ആറ്റവും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ഇതിൽ ആറ്റം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും കുറേ ഭാഗങ്ങളായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന ചാപ്റ്ററായി ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും പരിശോധിക്കുന്നത് ആറ്റം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഘടന എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ആ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ധാരാളം സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ ഈ സാമഗ്രികളെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് എങ്കിൽ ഈ വസ്തുക്കളെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് എങ്കിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായി നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിസൂക്ഷ്മമായ വളരെ മൈക്രോ ആയിട്ടുള്ള ആരുണ്ട് കുറേ കണങ്ങളുണ്ട് ആ കണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തന്മാത്രകൾ എന്താ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് തന്മാത്രകൾ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം എന്താണ് തന്മാത്രകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് തന്മാത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പദാർത്ഥം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികപരമായ അടിസ്ഥാന കണിക ഫിസിക്കലി കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്ര അപ്പം എന്താണ് തന്മാത്ര ഒരു പദാർത്ഥം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതികപരമായ അടിസ്ഥാന കണികയാണ് തന്മാത്ര ഒന്നുകൂടെ പറയുക എന്താണ് തന്മാത്ര ഒരു പദാർത്ഥം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതികപരമായ അടിസ്ഥാന കണികയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തന്മാത്ര ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ ഓരോ തന്മാത്രയും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ തന്മാത്രകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ തന്മാത്രകളെക്കാൾ ചെറിയ അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം അപ്പം എന്താണ് ആറ്റം തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റം അപ്പം വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്ര തന്മാത്രയാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതികപരമായ അടിസ്ഥാന കണിക എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തന്മാത്രകളെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റം അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് വ്യക്തമായൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രാസപരമായ അടിസ്ഥാന കണികയാണ് ആറ്റം നേരത്തെ തന്മാത്രയുടെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതികപരമായ അടിസ്ഥാന കണികയാണ് തന്മാത്രയെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ രാസപരമായ അടിസ്ഥാന കണികയാണ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഭൗതികപരമായ കണിക തന്മാത്ര രാസപരമായ കണികയാണ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആറ്റത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ആറ്റം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കി നമ്മളിനി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് വേ
ആറ്റം സിദ്ധാന്തം മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഈ ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അസുഖമാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാന്ധത എന്ന് പറയും ആ വർണ്ണാന്ധത ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ ഡാൾട്ടണിസം എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡാൾട്ടണിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏത് അപ്പൊ എഴുതിക്കോണം ഏതാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാന്ധത അപ്പോ ആ അസുഖം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാലാണ് ആ രോഗത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡാൾട്ടണിസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ആര് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആറ്റം സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ആറ്റം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റം സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആറ്റം സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഒരു ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളാണ് ആര് ആറ്റം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആദ്യ കാര്യമാണത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ അല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എനർജി ഏറ്റവും ഫേമസ് ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരാറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല മാത്രവുമല്ല രാസപ്രവർത്തനം നടത്തി ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല രാസപ്രവർത്തനം നടത്തി ആറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാണോ ആറ്റമാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ആറ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഭജിക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മൂലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണത്തിൽ വലുപ്പത്തിൽ മാസിൽ അപ്പൊ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് മൂലകം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഇന മാറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് മൂലകങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരേ ഇന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എടുത്താൽ അവനെ എന്ത് പറയാം മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം ഉദാഹരണം ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലുള്ളവയാണ് ഹീലിയം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹീലിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരുപോലുള്ളവയാണ് അദ്ദേഹം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാലും ആ ഹൈഡ്രജനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാനം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഗുണത്തിലും വലുപ്പത്തിലും മാസിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാനമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഹീലിയത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആറ്റങ്ങളല്ല എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഹീലിയത്തിൽ അപ്പോ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ ആറ്റങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു
എങ്കിൽ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റാണ് ആശയമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ഇനി അദ്ദേഹം ആറാമതായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് സംയുക്തത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഏത് പറയാം സംയുക്തത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് പറയാം ജലം പറയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറയാം അമോണിയ പറയാം ജലമാവുമ്പോൾ രാസസൂത്രം എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് ആരൊക്കെ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആവുമ്പോൾ സി ഒ ടു ആരൊക്കെ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു കാർബണും ഓക്സി ഓക്സിജനും അമോണിയ ആരൊക്കെ ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സംയുക്തം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സംയുക്തം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ജലമെടുത്താൽ ജലത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ടും മൂലകങ്ങളായി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളായി അവയുടെ ആറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിക്കുമ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് സംയുക്തങ്ങൾ അപ്പൊ ആറാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യമാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നിർമ്മിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുപോലെയുള്ളവയായിരിക്കും വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഗുണമുള്ളവയായിരിക്കും രാസപ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക പറയുന്ന പേരാണ് ആറ്റം ഇനി സംയുക്തം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ലളിതമായ അനുഭാഗത്തിൽ സംയോജിച്ചാണ് സംയുക്തം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തിൽ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മറ്റ് തെളിവുകളുടെയോ ഒന്നും അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറെ നാൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം അത്രയും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ശാസ്ത്രലോകം വളരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ പഠനം നടത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ആറ്റമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തെ പിന്നീട് വിഭജിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ നടത്തിയ പരീക്ഷണ നിരീ നിഗമനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും പിന്നീട് വന്ന ശാസ്ത്രം എന്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ചീപ്പെടുത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചീപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയോ മുടിയിൽ ഉരസിയതിന് ശേഷം ആ മുടിയിൽ ഉരസിയ പേനയെ അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പിനെ നമ്മൾ കുറെ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പഴയ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംശയം വന്നതും ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ആറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണോ അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് ചർച്ച തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന നിരന്തരവും തുടർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഭാഗമായിട്ടാണ് ആറ്റമല്ല അടിസ്ഥാന കണമെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് കണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഒക്കെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ നിരവധി അനവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം ഇത്രയധികം മാറ്റം കൈവരിച്ചത് അതിൽ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി അപ്പം ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ പേര് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം കുറേ മൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്
കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ബോറോൺ ഈ മൂലകങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്തിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന പരീക്ഷണം നടത്തി എന്തിൽ കൂടിയാണ് ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ആര് നടത്തിയിരുന്നത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വൈദ്യുത ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് പദാർത്ഥങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് വൈദ്യുത ചാർജുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ആ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവും മറ്റൊന്നേതാണ് നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അങ്ങനെ ഈ ചാർജുകളാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിനെ മറ്റൊരു പദാർത്ഥവുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആര് വാദിച്ചു സർ ഹംഫ്രി ഡേവി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി മൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ആ മൂലകങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ബോറോൺ ഇനി അദ്ദേഹം എന്തിൽ കൂടിയാണ് വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിട്ടത് ദ്രാവകങ്ങളൂടെ കടത്തി വിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ചാർജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമാണ് ഈ ചാർജുകളാണ് എന്തിന് കാരണം മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പദാർത്ഥം യോജിക്കാനുള്ള കാരണം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ആര് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് വൈദ്യുതി ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആരാ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇദ്ദേഹം ഹംഫ്രി ഡേവിയോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് കുറേ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയത് അദ്ദേഹവും ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് കടത്തി വിട്ടു വൈദ്യുതിയെ കടത്തി വിട്ടു ആര് കടത്തി വിട്ടു മൈക്കിൾ ഫാരഡേയും കടത്തി വിട്ടു അതിനോടൊപ്പം ആരും നടത്തിയിരുന്നു സാർ ഹംഫ്രി ഡേവിയും അപ്പോൾ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷണം നടത്തിയ ഒരാളാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ എന്ത് പ്രവഹിക്കും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ചില ദ്രാവകങ്ങൾ അവയുടെ ഘടകങ്ങളായി മാറും ആ രീതിയാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ നമ്മൾ രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വൈദ്യുതിയുടെ വൈദ്യുതോർജത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദ്രാവകം അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്താം എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അദ്ദേഹമാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പോൾ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങളുടെ പിതാവാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ അദ്ദേഹം ആരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിഘടിച്ചു മാറുന്നു ആ പ്രവർത്തനത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും എന്നും ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ രണ്ട് പേരാണ് ഹംഫ്രി ഡേവിയും മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇനി മറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്ലോവറാണ് എന്താണ് ഗ്ലാസ് ബ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ആൾ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആരാ ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്ത ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബിന് രൂപം കൊടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അപ്പൊ ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ ആണ് ഏതുണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ വാതകങ്ങൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ മനസ്സിലായി
അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഹംഫ്രീഡേവിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൈക്കിൾ ഫാരഡേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെയും വാതകങ്ങളിലൂടെയും ആര് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും അതിനർത്ഥം രണ്ടിടത്തും എന്തുണ്ട് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് കരവസ്തുവിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിലും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കരത്തിൽ കൂടെയും ദ്രാവകത്തിൽ കൂടിയും വൈദ്യു ദ്രാവകത്തിൽ കൂടിയും വാതകത്തിൽ കൂടിയും ആര് പാസ് ചെയ്യും വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ദ്രാവകവും കരവും പോലെയല്ല വാതകങ്ങളിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദമായിരിക്കണം അപ്പോൾ വാക്കം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദമാകുമ്പോഴാണ് വാതകങ്ങളിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേരെന്താണ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലാണ് എന്തിൽ കൂടെ വാതകങ്ങളിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് വാതകങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് അപ്പം എന്താണ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലെ വാതകങ്ങളിൽ കൂടി വൈദ്യുത കടന്നു പോകും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസറോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ ആ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ ഈ വാക്കം ട്യൂബിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ഒരു പരിധിയിലധികം അങ്ങ് കുറച്ചു അങ്ങനെ പരിധിയിലധികം കുറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വാക്കം ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക തിളക്കം കണ്ടെത്തി ആര് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അപ്പോൾ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിൽ മാത്രമേ വാതകങ്ങൾ കൂടി വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മർദ്ദം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആര് കുറച്ചുകൊണ്ടേ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ മർദ്ദം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു പരിധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്കം ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ എന്ത് കാണപ്പെട്ടു തിളക്കം കാണുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ തിളക്കത്തിനടുത്തേക്ക് ഒരു കാന്തം കൊണ്ടുവന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ആ തിളക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നു അപ്പോൾ തിളക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി എപ്പോൾ ഒരു കാന്തം അതിനടുത്തായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ തിളക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറിയെങ്കിൽ കാന്തം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മാറിയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പം തിളക്കം എന്നാൽ എന്താണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പം ഈ പരീക്ഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയാളാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അപ്പോൾ ഓർക്കുക വളരെ താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു വാതകത്തിൽ കൂടി ആര് കടന്നു പോകൂ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകൂ ഇതിനെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ മർദ്ദം ഒരു പരി പരിധിയിലധികം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തുണ്ടാകും തിളക്കം ഉണ്ടാകും എന്ന് കണ്ടെത്തിയാളാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ കൂടാതെ ആ തിളക്കത്തിന് കാരണം വൈദ്യുത ചാർജുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാളും ആര് തന്നെയാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് വില്യം ക്രൂക്സ് ആരാണ് പേരെന്താണ് വില്യം ക്രൂക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ആര് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതേ ട്യൂബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി പരീക്ഷണം നടത്തിയ ആളാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ എന്നാൽ വില്യം ക്രൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഗ്ലീസർ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനെ കുറേ കൂടി നവീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന് വീണ്ടും നവീകരണം നടത്തിയ ഒരാളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ക്രൂക്സ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ട്യൂബിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി നൽകി കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്താണ് എൻ്റെ പേരെന്താണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പഴയ ടി വികളുടെ കളർ ടി വികളുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് അതുപോലെ എക്സ് റേ ട്യൂബ് ഇതൊക്കെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന പേര് വന്നു പിന്നീട് അപ്പോൾ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിന് എക്സാമ്പിൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് പിന്നെ ഏതാണ് എക്സ് റേ ട്യൂബ് അപ്പോൾ എക്സ് റേ ട്യൂബ് ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഒക്കെ എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് സി ആർ ടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ക്രൂക്സ് പേരെന്താണ് വില്യം ക്രൂക്സ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വില്യം ക്രൂക്സ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉപയോഗിച
അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്ലോവർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയത് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ജൂലിയസ് പ്ലക്കറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വൈദ്യുത ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തിളക്കം കണ്ടെത്തിയ ആളിൻ്റെ പേരാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ അപ്പോൾ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ ആണ് ഈ തിളക്കത്തിനുള്ളിൽ വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആര് തന്നെയാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ ആണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കറിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആരും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ഹെൻറി ചിഗ്ലീസർ എന്നാൽ പിന്നീട് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഡിസ്ചാർജ് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നടത്തി പരീക്ഷണം നടത്തിയ ആളാണ് വില്യം ക്രൂക്സ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ട്യൂബിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാതോഡറേ ട്യൂബ് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ടി വിയുടെ പിക്ചർ ട്യൂബും പിന്നെ ഏതാണ് എക്സ്റേ ട്യൂബും ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രലോകം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഡാൾട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരെ വളരെയധികം തെളിവ് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് യൂഗൻ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ പേരെന്താണ് യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹമാണ് വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീനാണ് വാതകങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ആരാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് ഒരു ഒരു ആരായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ബ്ലോവർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ ആരാണ് ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ അപ്പോൾ ഹെൻറിച്ച് ഗ്ലീസർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ആനോഡ് രശ്മികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആളാണ് യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുക വാതകങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആനോഡ് രശ്മികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് യൂഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ഇനി നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് എക്സ്റേ ആ എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേരാണ് വില്യം റോൺജൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ മുതലേ പല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് വില്യം റോൺജൻ ഈ വില്യം റോൺജനാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് വില്യം റോൺജൻ ഇനി വില്യം റോൺജൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബിനെ പരിഷ്കരിച്ച് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ആക്കി മാറ്റിയ ആളാണ് വില്യം ക്രൂക്സ് അദ്ദേഹമാണ് കാതോഡ് റേസിനെ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പോൾ കാതോഡ് റേയെ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് വില്യം ക്രൂക്സ് ആ വില്യം ക്രൂക്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഈ വില്യം റോൺജൻ എന്ത് നടത്തിയിരുന്നു പരീക്ഷണം നടത്തി അപ്പോൾ വില്യം റോൺജൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എന്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൂക്സിൻ്റെ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിലാണ് അങ്ങനെ ആ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൽ കൂടി ആര് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാതോഡ് റേസ് പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായി അദ്ദേഹം ആ പാതയിൽ ഒരു അലൂമിനിയം തകിട് കൊണ്ടുവെച്ചു ആര് വില്യം റോൺജൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വികരണം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാതോഡ് റേസിൻ്റെ എതിരായി എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു അലൂമിനിയം തകിട് വെച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അലൂമിനിയം തകിടിൽ നിന്നും എന്ത് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഒരു പ്രത്യേക വികരണം പുറത്തു വരുന്ന അദ്ദേഹം കണ്ടു അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് വിളിച്ചത് എക്സ്റേ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എക്സ്റേ പിന്നീട് എക്സ്റേ എന്ന് തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ എക്സ്റേ ഇന്ന് വളരെയധികം ഉപയോഗമുണ്ട് എവിടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് കയ്യോ കാലോ എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ചിത്രം എടുക്കാൻ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും അതുപോലെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണ രംഗത്തും ഒക്കെ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്റേ അപ്പോൾ എക്സ്റേ കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് വില്യം റോൺജൻ അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ഏത് ട്യൂബില